cara tá me acompanhando aqui até Vitória hoje é dia de fazer o motor da bichinha. Será que ela chega lá em Vitória? É 46 km, mano. Pedir a Deus pra chegar, né? Mas ele vai nos abençoar e nós vamos chegar. Vai me escoltando, meus meninos, vai me escoltando. Vamos embora, levar a bichinha pra lá. Sinal fechou, mas não tem sinal pra nós não. Fazer o motor Então espero que a bichinha chegue lá Com fé em Deus Chegar ela chega, né? Que eu tô com os aqui Qualquer coisa que acontecer ele reboca Mas o negócio é Blitz, né, velho? Alguma blitz uh, Tô passando Não tem buzina não, mas nós Eita, vai chegar ai, ui, 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 ui. Vou chegar com a bunda quadrada lá Mas tá de boa Enchi o tanque, deu 15 real Chegada lá, como é que vai ser, o que é que vai acontecer Espero que não aconteça nada de mal Que nós chegue lá com a paz de Jesus Cristo Amém? Amém Então é isso, vai acompanhando aí Que o bagulho vai ser doido Senta aí, Naldo, um pouquinho, pô. Senta aí um pouquinho. Meu Deus do céu, minha nossa senhora. Tira a camisa, tira a camisa. Deixa eu ver, deixa eu ver isso aí. Deixa eu ver isso aí. Vitinho, nada Alô, Vitinho, nada Galera Não sei se o áudio vai ficar bom aí pra vocês Se vai pegar direitinho Mas Aconteceu um acidente aqui Eu não gosto de filmar essas coisas Então O Samu já levou os meninos Graças a Deus eles estão bem Nada grave assim com eles Mas A gente vindo aqui na BR Deu na chinerá e tava na frente Beleza? Tava na frente, agora eu tô esperando o pai e a mãe deles virem Pra pegar as coisas deles aqui E eu ir embora pra casa 
Mas a gente vinha normal na BR, eu vinha na frente, eles vinham atrás me escoltando. É, já tinha parado de rebocar já, a gente só rebocou um pedaço. E eu decidi vir com a moto, dando pau. Quando eu passei aqui, quando eu passei de um carro, o carro saiu do, de uma faixa para outra, acabou é, prendendo os meninos. Os meninos passaram direto aqui na via, entraram por aqui, ó. Graças a Deus não bateram em nenhuma árvore dessa, deu para livrar um pouco. E entraram por aqui pelo canavial, ó. E bateram nesse canavial aqui. Tá ligado? Foi essa XRE azul. Não vou falar o nome do mano pra preservar. Mas infelizmente acabou com a frente da moto aí. Não dá pra rebocar. Eu tô aqui esperando algum socorro de algum amigo pra poder levar a moto comigo. Beleza? E queria dizer a vocês que o projeto Tachinerai pra mim já era. Vou, vou, não vou fazer mais. Vou. O mano se responsabilizou, não. Vou, como é que eu posso dizer? Ele. Ele, por, pela amizade dele, ele quis ir comigo. Então, de certa forma, eu sou culpado por conta disso. Mesmo eu não tendo chamado, eu disse que eu me garantia aí só. Mas o mano disse: Não, eu vou com você para ajudar. Então, como ele me ajudou, eu vou me livrar da Chinerai. Vou vender ela pelo qualquer preço, qualquer valor aí que. O valor que eu investi nela, se eu pegar, já tá de bom tamanho pra mim. Beleza? Aí vou tentar ajudar o mano a levantar a moto dele aí. Já que ele não tem seguro e acabou com a moto. Vou tentar filmar de perto aqui pra vocês. Que o negócio foi sério. Olha lá. Acabou com a moto, mano. Infelizmente a frente da moto, ó. Toda acabada. Às vezes eles bateram aqui de frente, ó. O tanque amassou tudo. Mas graças a Deus não... Não aconteceu nada de muito grave, né? Só dando os materiais mesmo, isso aí a gente, a gente consegue. Beleza? Então, galera, me desculpem aí por ter começado esse projeto e não ter finalizado ele. Espero que dê tudo certo aqui comigo. Eu tô no meio da BR aqui esperando. Não sei como é que eu vou voltar pra casa. Porque é assim, né? Infelizmente, quando a gente... Quando a gente tá no sufoco, passando pela situação, é que a gente vê como é que... Mas Deus vai me iluminar e ela vai me levar de volta pra casa aqui. Só tô esperando o pai e a mãe dele chegar pra pegar as coisas dele, pra eu ficar mais aliviado. Tem um mano, um amigo meu, que talvez vai vir com a van pra me ajudar a botar a moto dele dentro pra levar, pra Recife de volta. Eu acho que aqui é, é moreno. Não sei. Enfim, mano, não tô com coragem nem pensamento tá falando nada quero dizer a vocês que o projeto da Chinerai já era vou vender ela vou ajudar o mano a levantar a moto dele ali porque ele precisa da moto para trabalhar eu sei o que é isso eu passo por isso então nunca nunca eu quero passar por essa situação Deus me iluminou graças a Deus que o carro não me trancou, trancou. E, e, enfim não quero falar mais besteira tá ligado galera e me desculpem de coração é... Enfim Não tenho mais o que falar, galera Me desculpem mais uma vez Eu Espero que vocês Vocês Não tenho mais o que falar, não Mais uma vez, desculpa aí O projeto da Chinerai foi finalizado por aqui Esse é o último vídeo dela Vou me, vou me desfazer da Chinerai Vou vender, beleza? Vou ajudar o mano a levantar a moto dele ali Pra ele voltar a trabalhar Deus queira que ele não fique com sequela Não tenha sido nada grave Só no hospital que vai falar E é isso, é nóis, falou Queria agradecer o trabalho do Lúcio aí Lúcio me deu uma força pô. Lúcio, tamo junto Brigadão Eu até entrei em contato com ele Agora avisando que desisti no meio do caminho E ele me deu uma maior força, ó que precisar ir na moto do irmão, é só trazer pra cá que nós se organiza, nós se ajeita Lúcio, de coração, muito obrigado mas a Chinerá, infelizmente, a gente não vai fazer mais porque eu já desmotivei, tô aqui no posto do Aviário Federal foi desativado, a Chinerá tá aqui, ó tá ligado? mas, infelizmente não vai rolar desmotivei, geral, vou vender vou pegar o dinheiro ajudar o mano a montar lá Lúcio se disponibilizou também para ajudar o moto do mano. Então, vamos ver aí o que, é que, o que vai rolar. Se Deus quiser, o mano vai ficar bem. Isso é o que importa e a moto a gente levanta e a gente faz. 
Beleza, galera? Então, é isso aí. Pedir desculpa mais uma vez a vocês e tamo junto.